丈夫出轨，感情变淡，有多少女人为了家庭孩子硬撑着极易破碎的家呢？明星自然也不例外，表面光鲜亮丽，可依然避免不了背后的辛酸。韩国男星江京俊被邻居以诉破坏他人家庭和婚姻而起诉，要求赔偿五千万韩币精神损失费。当时江京俊方面给出的回应是其中存在误会。江京俊还没想到什么办法破解这个误会，韩国媒体却拿到了江京俊出轨的实锤，还没表示中间并没有什么误会存在，的的确确江京俊就是出轨了。而且媒体也透露，江京俊的妻子张申英也在做离婚准备。还没拿到了江京俊和邻居妻子 A 某的聊天记录，在聊天中，江京俊对 A 不仅直接写出了“我想你，我爱你”的文字，还深情地对 A 某表达，即使不喝酒，也想跟亲爱的在一起这样肉麻的字眼。A 某则以害羞的表情回应江京俊。原本出轨风波传出后，不少网友也是站在中间立场表示，其中可能是有误会，或是 A 某丈夫太过敏感。没想到，居然聊天记录是 A 某丈夫意外发现的。经过多日跟踪调查，发现了两人之间的确存在着不正当行为。很多人对江京俊在聊天记录中的内容感到非常震惊，毕竟从节目里大家认识的江京俊，好像并没有这么会讲情话，对着妻子非常依恋，也总是像个长不大的孩子。据悉，江京俊不仅仅是一名演员，同时还是一名地产销售员。A 某和江京俊还在同一家房地产销售公司工作。另外，让人非常惊讶的是，江京俊和欧某还住在同一座公寓的同一楼层。不知当初所找的公寓是为了方便两人见面，还是凑巧成为了邻居？有不少网友替张申英不值，当初就是江京俊死乞白赖追求张申英。张申英由于之前有一段失败的婚姻，且独自带着儿子生活，所以在感情方面顾虑非常多。但是江京俊通过和张申英合作电视剧《荆棘花》，就把自己当成了拯救张申英的白骑士，疯狂追求。后来也是看在江京俊对自己的儿子非常好，才让张申英下定了决心和他度过重重困难，步入婚姻殿堂。两人当时还在谈恋爱期间，出演韩国热门综艺节目《同床异梦》时，就有网友表示江京俊不靠谱，既没有事业，也没有什么经济基础。但是江京俊好像并不担心。单纯就是看上了张申英，就不管不顾追求，动不动就在节目中哭着向女方告白。张申英长得漂亮，事业好，名气也远远超过男方。江京俊可能除了是初婚，长得帅之外，好像也就剩下一颗真心。不过值得注意的是，在《同床异梦》节目中，就有人表示江京俊不够踏实，会有不少烂桃花。那时就有人不看好两人的恋情。结婚后，两人的婚姻生活也的确没有那么幸福。在江京俊带着他和张申英所生的小儿子出演《超人回来了》，网友表示已经能看出点苗头，家里搞得乱七八糟。江京俊也是根本不管不顾，对张申英的话也多有怨言，对张申英的大儿子更是假到一眼能看穿。郑安是张申英和前夫所生，虽不是江京俊的亲生儿子，不过节目上两人的相处倒是很和谐，时而像是父子。时而像是朋友，最终郑安接受了这个新爸爸。母子俩齐齐为江京俊准备惊喜。在郑安最终喊出“爸爸”时，所有人都很感动。在这一刻，他们真正成为了相亲相爱的一家人。江京俊、张申英恋爱甜蜜，江京俊和郑安父子关系正式确立。再到后来结婚，儿子郑宇出生，这一切都是那么的顺畅。很多网友表示，真的很想不通，江京俊有什么不知足的，还会去搞外遇。还没表示，江京俊和安某的聊天记录是 A 某的丈夫提供的，两人的出轨证据也非常明确。韩国法律规定，婚姻中受害的一方可以对插足者进行起诉，要求精神赔偿。如今被起诉的江京俊可谓是身败名裂，大家对他会得到什么惩罚，其实并不关注，只是心疼。再次遇到这样的男人，张申英社交账号删除了不少内容。江京俊在出轨嫌疑出现六个月后，进行了道歉与事实承认。虽然也说进入了离婚诉讼，但是江京俊和张申英打算维持婚姻关系，并维持夫妻关系。在首尔家庭法院进行了安某以江京俊为对象提出的赡养费请求诉讼的第一次辩论，江京俊没有出席，只有辩护人出席。审判是私下进行的，审判以请求人决定结束了诉讼，请求人接受被告的主张。如果支付全部金额的话，就不会因为那个内容而争吵。此前，首尔中央地方法院将此事件提交调整。
但 A 某反复表示没有协议意向。去年四月移交给首尔家庭法院，诉讼移送时管辖权变了。A 某开始和妻子离婚诉讼的解释出来了。与此相关的江京俊和张申英开始离婚诉讼的故事也出现了离婚传闻。诉讼进行期间，也有人说在考虑离婚。对此，江京俊也保持着沉默，在两个人的关系上吸引了人们的关注。如今，他们打算维持婚姻关系。继续维持夫妻关系。江京俊方面的法律代理人在与 e x p a t News 的电话通话中说，正在维持婚姻关系，没有离婚诉讼的计划。江京俊也在当天说，今年年初因不光彩的事情给很多人添麻烦了，我深表歉意，对支持我和我家人的人们，通过这件事让我感到更大的失望，心情很沉重。首先，这件事在媒体上被宣传后，我没有表明任何立场。是因为我的一句话或行动会不会给对方当事人和周围的人带来很大的伤害，并表达了道歉的意思，并表示了保护家庭的意志。八月十九日，张申英社交平台发文，公开表明了自己的态度。张申英真诚地分享了近况。时隔好久，在经过了不怎么样的事情后，问候大家。说实话，心情不怎么样，大家一直不遗余力支持我们，感觉好像辜负了大家，对此感到万分抱歉。那段时间都不知道是怎么过去的，感到很昏暗。是孩子的存在让我勇敢，我要好好保护他们。为了孩子们，我们正在努力再次作为一家人生活着。真切的希望下次能带着好消息跟大家见面。我们一起回顾一下江京俊和张申英的情感历程。二零一三年，江京俊和张申英通过出演了 JTBC 电视剧《荆棘花》结下缘分，发展成情侣。二零一七年，两人以情侣的身份一起出演了 SBS 综艺节目《同床异梦》第二季《你是我的命运》，和与小光秋慈炫夫妻共同出演。节目中，这对夫妻的颜值和撒糖程度不亚于秋雨夫妇，真的每一集都甜到爆。张申英是二婚女，有一个正在读小学的儿子，叫郑安。郑安归自己，江京俊一点儿也不介意张申英有儿子，对郑安视己如初。江京俊的家人也爱屋及乌。在接受张申英的那一刻，也接受了他的儿子。到了腌泡菜的季节，张申英的婆婆还会特意给孙子郑安腌白泡菜。这一期一播出，网友都给婆婆点赞。江京俊平时经常单独带郑安出去玩，跟郑安的同学们也相处得很好。在节目录制过半，郑安改口叫了江京俊爸爸。不止江京俊、张申英，连屏幕前的网友看了都很感动，因为网友和他们一起见证了这一过程。他们去拍了全家福。张申英和江京俊很有夫妻相。网友发现，郑安跟江京俊长得还挺像，真的是不是一家人，不进一家门，很有缘分。只是晚了几年遇到。二零一八年，两人终于步入了婚姻的殿堂，结为夫妻。后从《同床异梦》短暂下车。二零一九年生下儿子郑宇，从一家三口变成一家四口。巧的是，一家四口都属猪。不久后。夫妻俩以夫妻的身份带两个儿子重新加入了同床异梦，婚后的生活依然甜蜜。去年开始，江京俊带着小儿子郑宇加入了《超人回来了》，大儿子郑安已经在读高中了，偶尔也会出演。郑安从一个小学生暴风成长为一百八十厘米的高中暖男，长得越来越帅气，跟江京俊也越来越像。江京俊经常会买很多美食带去郑安学校，给郑安和他的同学们分享，跟郑安的同学们也很熟。跟处于青春期的郑安像是朋友，在郑安的假期，江京俊会带着郑安和郑宇一起录制《超人回来了》，父子俩和兄弟俩的感情都很好。郑安因为奶奶家离学校近，主动要求去奶奶家住。江京俊的妈妈一听郑安想来自己家住，非常高兴，给郑安收拾了房间，待他跟亲孙子没什么差别。可惜，哪怕生活如此幸福，江京俊还是出轨了。这一事件再次提醒我们。无论是普通人还是公众人物，都应该对自己的行为负责，维护良好的道德风尚。同时，对于观众和粉丝来说，应该保持理性和客观的态度，不盲目追星，更不纵容和支持不良行为。在关注娱乐的同时，也要树立正确的价值观和人生观，共同营造一个健康、积极的娱乐环境。